Thank you for uh, joining us today for this breakout session. Um, this will include both presentation in English and in French. So there are interpretation devices that are available uh, outside the ballroom if you need them. My name is Max Godet. I use he, him pronouns. I'm a queer doctoral student in health promotion at the University of Montreal. And my thesis is on sexualized drug use. So it really is my pleasure to be monitoring this uh, this session today, which is titled Prioritizing PNP and Queer Harm Reduction Services, Sexualized Substance Use Approach. This session will run from 10.15 to 11.30, and we have four presentations today, followed by a Q&A, which uh, I welcome you to ask any question you may have. Uh, I'd like to begin by recognizing that we are on the traditional and unceded territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people. Beyond this land acknowledgement, I'd like to invite you to reflect on how our practices and how our profession or institutions reinforces systems of violence against indigenous communities. And even more so, during this talk or during, during these presentations, I'd like to invite you on how these impacts, these consequences of colonization impact indigenous people in regards to substance use and access to services. <coughs> Before continuing, I'd like to pass um, the microphone to Matthew Hardin, who is uh, from Gilead, our presenting sponsor. Merci, Maxime. C'est super gentil. Uh, good morning, everyone. How are you all feeling today? Good. Not too tired. There's a lot of energy in the room. I must admit, we went for a few drinks last night, and uh, I, it was a tough morning, but I feel like the session that Olivier animated um, at least energized me, so I'm hoping you're all feeling the same. Uh, for those of you who I have not had a chance to meet yet, my name is Matthew Harding, he, him. Uh, I work as part of the public affairs team at Gilead Sciences. How many of you are familiar with Gilead Sciences? Okay, good. So we are a pharmaceutical company. Uh, we work in the spaces of HIV, liver health, COVID-19, and oncology. Um, obviously, our main role is to create medicines uh, that can address unmet needs for folks who are living with disease, but we also aim at promoting health equity. Uh, we know that medicines alone you know, aren't actually helping address all health needs out there, and there's a lot that we can do as a good citizen to promote the health equity of all populations who are disproportionately affected by disease. And so uh, it was really an honor today when they told us that we could present the session uh, as a sponsor of the conference. Um, I think you're going to really appreciate what these individuals have to present. I know I've supported, or the company has supported a few of these initiatives and really looking forward to see what they have to say. So thank you so much for inviting us into your space. Thanks, Michael. Really appreciate it. Have a great session. Before we get started, I'd like to go through a few, um, a few housekeeping items. First, the CBRC has established um, some community guidelines for the summit to ensure an experience that is um, respectful of everyone and to ensure a safe space for everyone. These include respecting personal experiences and understanding that we are sharing a space, understanding how we take and use space. Please refer to the Summit 2022 website for more information on these guidelines. Also, we understand that the topics discussed today can be difficult to hear, and we encourage any participant that is in need um, to access the counseling support, and more information can be found on page eight of the conference program. Finally, the session today is recorded, so uh, it will be posted on the Summit 2022 content library after the event. I now have the pleasure to introduce the first panelist, which will be presenting in French. Um, Yannick Godet est doctorant en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Ses, ses recherches se portent sur le développement des services psychosociaux adaptés aux réalités des personnes s'identifiant à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Son projet de thèse vise à une meilleure compréhension des affects associés à la consommation de cristal meth, de méthamphétamine, en contexte de chemsex chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et chez les personnes trans et non binaires. Merci Yannick, la parole est à toi.
Merci, Maxime, pour la présentation. Merci beaucoup aussi au CBRC de me permettre de présenter les résultats du projet de recherche PNP dans la diversité de la chaire Tradis de l'UCAM. Donc, euh, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, ça va être de partager la perspective des personnes qui pratiquent le chemsex relativement à leurs besoins et leurs expériences auprès des ressources de soutien. Euh, pour ma présentation, je ne souhaite pas donner d'angle théorique, je veux vraiment m'en tenir à des données brutes qui sont issues euh, des entretiens de recherche. Donc, d'abord, il faut s'arrêter euh, brièvement sur la méthodologie du projet PNP dans la diversité, qui est un projet de recherche euh, communautaire soutenu par un comité à bizarre. Donc, concernant la collecte de données, l'équipe du projet a mené 64 entretiens semi-dirigés auprès de personnes qui pratiquent le chemsex entre octobre 2021 et juin 2022. Il y a une section complète de l'entretien, en fait, qui permettait aux participants de s'exprimer vis-à-vis de leurs besoins et leurs expériences auprès des ressources de soutien. Puis, par la suite, nous avons effectué une analyse thématique des données qui me permet de présenter les résultats d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans l'analyse thématique, euh, je vais vous présenter quelques données quantitatives euh, sur les ressources qui ont été abordées par les participants euh, lors des entretiens de recherche. Ça me permet d'avoir un aperçu euh, présentement des ressources qui sont mobilisées par la communauté euh, au Québec. Donc, euh, ce qui est bien important aussi de savoir, c'est que la majorité des participants que nous avons eus en entretien avaient eu accès à au moins une ressource de soutien. Et aussi, ce que l'on constate, c'est que lorsqu'ils allaient chercher un soutien psychosocial, souvent les gens devaient so euh, se tourner vers trois à quatre différents types de ressources. Ce qui laisse sous-entendre deux choses, en fait, c'est que les personnes qui pratiquent le chemsex ont une pluralité de besoins à répondre lorsqu'elles lorsqu vont chercher du soutien, mais que présentement, au Québec, il n'y a pas ou très peu de ressources qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de la communauté. Donc, en fonction du graphique qu'on voit à l'écran, on peut voir que les personnes qui pratiquent le chemsex se tournent majoritairement vers les cliniques médicales, principalement des cliniques en santé sexuelle pour le dépistage TSS, mais aussi l'accessibilité à la PrEP. Les services publics dans le traitement des dépendances avaient été utilisés par environ 40 de notre échantillon. Euh, et c'est souvent dans ces services-là qu'il y avait des expériences un peu plus complexes, un peu plus difficiles. Ensuite, on peut constater que les fraternités anonymes euh, sont fréquemment utilisés par la communauté. Donc, les cristalmètes anonymes avaient été utilisés par 32,8 de notre échantillon et d'autres fraternités, notamment les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes et les dépendants affectifs anonymes, avaient été utilisés par 31,2 de l'échantillon. Dans une moindre mesure, on voit que les centres privés de traitement des dépendants, soit les maisons de thérapie, qui sont des milieux de vie, avaient été utilisés par 18,7 des participants et 17,1 avaient eu accès à des organismes communautaires en santé sexuelle, principalement pour avoir accès à du matériel de consommation sécuritaire. Donc, on passe maintenant aux besoins qui ont été identifiés par les participants auprès des ressources de soutien. Euh, au centre de la schématisation à l'écran, on voit qu'il y a le besoin de sécurité affective qui est essentiel pour répondre aux besoins euh, en termes d'intervention et aux besoins communautaires. Par sécurité affective, les participants ont réitéré l'importance de se sentir écouté, respecté, non jugé, compris vis-à-vis -vis de leurs expériences de chemsex, mais aussi d'avoir accès à une structure qui est flexible et sécurisante, particulièrement dans les milieux de vie. Ce qui est bien important aussi, c'est que la, euh, le besoin de sécurité affective il sous-entend une sensibilisation des professionnels parce que sinon, on se retrouve dans une situation où la sécurité affective, en fait, elle est conditionnelle à l'expression d'une consommation ou d'une sexualité qui est hétéronormée. Oui. Ah, oh, parfait. Désolé, j'ai tendance à parler un peu vite dans la vie en général. Bref, à gauche de l'écran, on retrouve les besoins en termes d'intervention. Euh, Plusieurs participants ont nommé lors des entretiens le, le, la réponse à les besoins de base qui était importante, particulièrement tout de suite après un épisode de consommation aiguë. Ensuite, euh, il y a plusieurs participants qui nous ont dit que c'était essentiel d'avoir accès à une information qui était fiable, qui était non alarmiste, pour... Euh, éventuellement arriver à avoir un suivi adapté. En effet, lors des entretiens, on a vu plusieurs personnes, en fait, qui ne savaient pas ce qu'ils consommaient, ne connaissaient pas les risques de leur consommation. Il y a des gens qui sont venus vers nous, en fait, pour recevoir du soutien, d'abord et avant tout. Euh, bien évidemment, le principal besoin, c'est d'aborder les enjeux spécifiques rencontrés en contexte de chemsex. Et selon les participants, ça se fait de deux différentes manières. Il y en a qui souhaitent avoir un suivi qui est davantage axé sur une observation de la consommation. Donc, faire un bilan de sa consommation, recevoir des outils concrets pour renégocier sa sexualité, renégocier sa consommation. 
Et il y a d'autres personnes qui s'inscrivent davantage dans une démarche d'introspection, donc une introspection vis-à-vis -vis les sources de leur consommation, vis-à-vis -vis les émotions de leur consommation, euh, euh, vis-à-vis leur pratique de chemsex. De l'autre côté du schéma, on trouve les besoins communautaires. Donc, dans le cadre de notre étude au Québec, la principale ressource qui permettait de répondre à ces besoins-là, c'était les cristalmètres anonymes, mais il y a d'autres formules qui sont possibles et qui sont souhaitables aussi. Ce que l'on entend par besoin communautaire, c'est d'être reconnu et intégré auprès d'une communauté pour éventuellement développer euh, des liens significatifs avec des personnes qui ont des expériences de chemsex afin de se soutenir mutuellement. Et par-dessus tout, ce qui était essentiel, c'était d'être en mesure de communiquer sur ces expériences de chemsex. Par communiquer, j'entends les principes de communication de base. Donc, d'abord, être à l'écoute. Il y a des personnes qui ne souhaitaient pas partager tout de suite, mais qui, sentaient, qui voulaient se sentir moins seules vis-à-vis -vis de leurs expériences, faire sens de leurs expériences par l'écoute des autres. Et il y en a d'autres qui souhaitaient témoigner et partager auprès de la communauté. Pour plusieurs, ça faisait partie de leur propre processus de rétablissement. Et c'est donc important qu'on accorde des espaces aux personnes qui pratiquent le chemsex pour partager. Maintenant, je vais aborder les expériences des participants auprès des ressources de soutien en effectuant des liens avec les besoins qui ont été évoqués précédemment. J'ai mis euh, plusieurs extraits de verbatim euh, sur, les, euh, sur les diapos. Je trouvais que c'était important qu'ils soient le plus rapidement accessibles à la communauté. Donc, euh, je ne vais pas euh, toutes les lire, bien évidemment, mais vous y aurez accès euh, si vous revisionnez par la suite. En ce qui concerne le besoin de sécurité affective, on voit que ça a une influence sur l'ensemble de la trajectoire de service parce que les gens, lorsqu'ils ont une sécurité affective, ils peuvent se livrer de manière authentique. Donc, il y a un participant euh, qui était assez réticent euh, à l'endroit des cristalmètes anonymes, mais qui nomme qu'il continue d'y aller, parce que ce qu'il nomme, c'est qu'il y a un groupe de gens avec qui il est capable de parler de ses affaires, ils comprennent ce que tu vis. Pour la, pour la première fois, j'ai été capable de m'asseoir et de parler d'un craving, de comment je le vivais, le physique de ça, et je n'avais pas le sentiment que j'avais le besoin de l'expliquer. L'espèce de sentiment que tu es compris, c'est un sentiment humain, le sentiment de « belong somewhere ». Donc, ce qu'on voit, c'est que la réponse à la sécurité affective, par la suite, elle offre une réponse aux besoins communautaires, comme je l'ai évoqué plus tôt. Donc, et bien évidemment, lorsque la sécurité affective, elle n'est pas présente, mais ça fait en sorte que c'est difficile, en fait, d'être pleinement à l'aise pour aborder sa sexualité et sa consommation. Et bien évidemment, si on n'est pas authentique en intervention, si le cadre ne nous permet pas de l'être, c'est assez difficile que nos interventions en tant que professionnels aient des impacts sur la, la trajectoire de la personne. Concernant les besoins psychosociaux, c'est fondamental, en fait, de respecter euh, la démarche et l'accompagnement que la personne cherche à recevoir lorsqu'elle vient chercher du soutien. Donc, non seulement on sait qu'on doit respecter les objectifs de consommation, que ça s'inscrive dans une perspective de réduction des méfaits ou dans une perspective d'abstinence, mais de respecter l'accompagnement que la personne souhaite avoir pour atteindre cet objectif, c'est ce qui fait en sorte qu'elle va revenir, en fait, de semaine en semaine pour avoir un soutien. Faute de temps, je ne vais pas euh, m'attarder sur euh, les citations suivantes. Cependant, euh, ça démontre bien, en fait, qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire une introspection vis-à-vis -vis de leur consommation sur les sources, les émotions, et d'autres qui souhaitent vraiment recevoir des outils, faire un bilan de leur consommation, observer ce qui se passe pour eux. Donc, concernant les besoins communautaires, euh, c'était transversal à la grande majorité des participants euh, qui sont venus nous voir en entretien et qui pratiquaient le camsex. Donc, oui, c'est essentiellement euh, Christelle Met Anonyme qui répondait à ces besoins-là. Pour plusieurs, la structure assez rigide de Christelle Met Anonyme, elle répondait tout de même à leurs objectifs relationnels, alors qu'il y a certains participants qui ont nommé le désir de bâtir des relations qui n'étaient pas axées sur la dimension sexuelle de leur subjectivité, comme ce participant qui dit « Il y a quelque chose qui est important après la consommation de cristal. Nos seules interactions, en tout cas moi, mes seules interactions avec des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est à travers la sexualité, c'est à travers la consommation. De développer des liens avec la même démographie de personnes sur d'autres bases que la sexualité ou la consommation, c'est un apprentissage qui est important, en fait. » Donc, on voit que ça répond quand même à certains besoins euh, sur le plan relationnel, mais la structure offerte par Cristalmet Anonyme, elle n'est pas adaptée à l'ensemble des personnes de la communauté qui souhaitent recevoir du soutien. Ça démontre qu'il est nécessaire de diversifier nos ressources et notre manière de penser le rétablissement. Il y a deux principales critiques qui sont adressées à l'endroit de Cristalmet Anonyme, soit la structure basée sur des fondements religieux 
et l'insistance sur le temps d'abstinence qui soulevait de la culpabilité et de la honte chez certaines personnes, principalement à la suite d'une rechute, en fait. Donc, euh, oui, voilà. J'ai euh, nommé, en fait, qu'il y a certaines personnes qui vivent des difficultés auprès des ressources. Oui, il y a eu euh, des gens qui nous ont euh, nommé des expériences de discrimination, de stigmatisation directe effectuées par les professionnels, mais la principale difficulté, c'était d'aborder la sexualité. Donc, par exemple, on a quelques participants qui nommaient aborder leur consommation de cristal mètre auprès de leurs intervenants, recevaient du soutien vis-à-vis -vis ça, mais ce, sans jamais évoquer la dimension sexuelle qui est associée à la consommation de cristal mètre, puis c'était jamais discuté ou soulevé par les intervenants. Cette difficulté-là, elle est d'abord présente parce que les professionnels ont encore de la difficulté à bien saisir les réalités de nos communautés et à, à comprendre que l'on vit des enjeux spécifiques, en fait. Ce qui démontre que les structures hétéronormatives, cisnormatives, ça a encore des répercussions euh, pour nos communautés lorsqu'il vient temps d'aller chercher du soutien. De plus, l'homophobie et la transphobie vécues dans le passé, ça a certainement un impact lorsque vient le temps de parler de sa pratique de chemsex, de sa consommation de cristal met, particulièrement en milieu de vie et en contexte d'intervention de groupe. Il y a un participant qui nomme « Je sais qu'au début, j'ai du mal à m'ouvrir en général, même avec les thérapeutes, mais avec mes pères, c'est encore plus difficile. J'ai eu, dans mon enfance, beaucoup de traumatismes, souvent reliés à mon orientation sexuelle. Donc, arrivé dans cet environnement où il n'y a que des gars straight, c'était difficile. Soit j'en parlais pas, soit je disais ce qui pouvait passer facilement dans la discussion. Je disais pas, par exemple, que j'allais au sauna cinq fois semaine ou que j'étais ou tel UTSS. Je disais juste les grandes lignes. Oui, j'ai un problème de conso associé à la drogue, point, euh, au sexe, point final. Pour conclure ma présentation, je tiens à insister sur le fait que les participants qu'on a rencontrés, ils avaient des solutions pragmatiques pour améliorer les services auprès euh, des personnes qui pratiquent le game sex, et ça se déclinait en trois grands axes. D'abord, sensibiliser les professionnels sur les réalités des personnes euh, qui pratiquent le game sex. Cette sensibilisation-là, c'est d'abord sensibiliser sur les réalités des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, parce qu'on a encore du chemin à faire, on l'a vu dans le cadre de nos entretiens auprès des intervenants. C'est bien évidemment de faire de la sensibilisation euh, auprès, euh, sur la pratique du chemsex, mais c'est aussi de déstigmatiser la consommation de cristal mètre auprès des professionnels afin qu'ils soient en mesure de remettre des informations qui sont fiables et qui ne sont pas alarmistes. Et il y a quelques participants aussi qui ont évoqué que c'était fondamental de prioriser une sensibilisation qui inclut la communauté. Ensuite, deuxième axe, accessibilité, organisation, continuité des services. Donc, Bien évidemment, il faut rendre des services adaptés et gratuits sur l'ensemble du territoire. Le CAMSEC, ça ne se réduit pas aux métropoles. Il faut publiciser les ressources qui sont actuellement disponibles, parce que pour les, euh, les participants à notre projet de recherche, ça demeure extrêmement difficile de trouver de l'information lorsqu'on recherche du soutien. Ça prend une prise en charge interdisciplinaire avec la présence d'intervenants pivots pour favoriser la continuité des services. Ce que les gens disaient, c'est que c'est difficile de constamment se raconter. Donc, un intervenant pivot, ça pourrait vraiment changer euh, la trajectoire auprès des services. Il faut développer des initiatives de soutien spontané pour répondre aux besoins ponctuels de la communauté. Et surtout, le plus important, il faut inclure les pairs aidants dans nos ressources. Ce que les participants, les participants nous ont nommé, c'est qu'un père aidant apporte une perspective, apporte une compréhension expérientielle que nos formations académiques et professionnelles ne nous permettent pas. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, il faut poursuivre la, la diversification de nos ressources. Donc oui, ça nous prend des ressources dans une perspective d'abstinence, mais il faut continuer à développer les, les ressources dans une perspective de réduction des méfaits, dans une perspective de sexualité positive, avec tout le monde puisse trouver sa communauté. Merci. Donc, euh, c'est euh, mon équipe de travail au projet PNP. Merci beaucoup. Does this mic work? Yes, great. Thank you so much, uh, Yannick, for an amazing presentation. Um, it sets the table quite well. And uh, we're going to continue with another presentation in French, if I'm not mistaken. Um, So, by Jonathan. Jonathan Bacon is the Operations, Intervention, and Community Partnership Coordinator at L'Actuel Medical Clinic. 
L'Actuel is a health center that has been at the front of Quebec HIV and STBBI response for 35 years. Over the last two years, he set up the clinic's first psychosocial support team, which operates at the intersection of community and clinical care. Thank you so much, Jonathan, for to be here today. Thank you, Maxime, and thank you, everyone, for being here today. Um, je prends les questions en français ou en anglais à la fin de la présentation, ça va me faire plaisir. Je pensais que j'aurais des presenter notes devant moi aujourd'hui, mais j'en ai pas. Donc, euh, on va espérer que ma mémoire me fera pas de défaut. J'ai aussi tendance à parler très rapidement en français, surtout quand c'est un sujet qui me passionne. Donc, si je m'emballe, fais-moi signe. Merci. Donc, les projets que je vais vous présenter aujourd'hui ont été financés en partie par ces compagnies-là, que je remercie beaucoup pour leur collaboration. Mon plan pour les 12 prochaines minutes, c'est premièrement de faire un survol avec vous de c'est quoi la clinique médicale actuelle, puis comment s'est développée notre réponse psychosociale à la pandémie de COVID-19. Ensuite, je vais faire un petit aparté sur euh, les autres initiatives en PNP qui existent à Montréal. Finalement, je veux euh, vous présenter de quoi le projet a l'air, clairement. Après ça, je vais vous présenter quelques résultats et quelques outputs de notre première année de travail. Puis, on va finir sur une petite discussion rapide sur nos défis de la première année, puis euh, les opportunités de développement que j'ai identifiées pour euh, les années à venir. Donc, sans plus tarder, l'actuel, c'est un, une clinique de médecine familiale semi-privée, fondée en 87 par, par Dr. Régent Thomas. La structure semi-privée, en fait, nous permet d'avoir plus d'agilité dans la façon qu'on développe des services. C'est une des raisons pourquoi on a pu développer une équipe de soutien psychosocial si rapidement depuis deux ans. On est spécialisé en ITSS et en VIH, mais on offre des services de généralistes, donc pour toute la population. Puis pour vous donner une idée du volume, on a en moyenne 725 visites médicales par semaine, incluant 150 100 rendez-vous par semaine. On a une cohorte près de plus de 4000 patients, puis une cohorte de, patients, de personnes qui vivent avec le VIH de plus de 1600 patients. Puis cet été, c'est plus, plus accurate le dernier chiffre, je pensais que je l'avais enlevé, mais euh, à un certain moment, on avait jusqu'à un tiers des, des cas de variole simienne dans la province. Est-ce que c'est un signe de ralentir? Non? Ça va? D'accord. Ça va? Ralentir? Je ne comprends pas les signes, mais on va y aller. Donc, comment on a fait le projet à la base? Il fallait qu'on identifie les besoins pertinents à, à, auxquels répondre. Donc, on a fait deux projets d'évaluation des besoins. Le premier, financé par VIVE, cherché à évaluer la santé mentale de nos patients qui vivent avec le VIH, qui avaient plus de 55 ans. Les résultats étaient assez euh, frappants, mais on a commencé déjà à avoir des échos, des patterns de consommation qui étaient changeants ou en augmentation. Le deuxième projet d'évaluation qu'on a fait, financé par Abvi, euh, cherchait à explorer l'intersection entre l'hépatite C et le chemsex. Puis, euh, la, le gros apprentissage de ce projet-là, en fait, c'est qu'on a largement sous-estimé le besoin en soutien individuel de nos patients. Ah oh, ouais, hein? je parle si vite que ça. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais me forcer à parler plus lentement, j'aimerais faire un survol très rapide des initiatives en PNP qui existent à Montréal. Si j'avais plus de temps, si je pouvais parler plus vite, je pourrais passer à travers chacune des initiatives. Euh, puis j'aimerais ça le faire parce que je trouve, je trouve ça super important. L'actuel n'a pas développé sa programmation dans un vide. Right? Depuis 5-7 ans jusqu'à 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Montréal par rapport au Chemsex, souvent portées par le communautaire. Puis euh, faute de pouvoir marcher avec vous à travers cette longue liste, si quelqu'un ici veut être mis en contact avec un de ces groupes, ça va me faire plaisir de faciliter le contact. Donc, euh, n'hésitez pas. Donc, le programme lui-même, comme vous voyez, graphic design is not my passion, mais euh, en gros, on reçoit des références de l'interne et de l'externe, environ deux tiers, un tiers. Une fois qu'on reçoit une référence, dans les deux semaines, généralement, on va faire une rencontre d'évaluation avec le patient qui sert à déterminer le niveau d'urgence, bien sûr, mais aussi à mieux comprendre ses besoins. Ensuite, on peut faire deux choses, puis généralement, on fait deux choses. Soit des références vers des spécialistes à l'externe, autant en psychiatrie qu'en psychologie, qu'en désintox médical, puis le nerf de la guerre, les références vers notre équipe de soutien psychosocial. L'équipe psychosociale, ce que c'est, c'est cinq intervenants en ce moment euh, qui sont disponibles par texto. Puis je l'ai mis en gras ici parce que c'est un apprentissage que je pense qu'on n'aurait pas dû être surpris tant que ça, sauf que l'accessibilité par texto a vraiment changé la façon qu'on peut euh, « engage » avec nos patients, puis ça a beaucoup augmenté l'assiduité au rendez-vous, puis euh, bref, notre disponibilité. 
Donc, si vous hésitez à implanter un système de texto dans votre service, je vous encourage fortement. Ensuite, on a des espaces de counseling qui sont non médicaux, donc à un étage qui est juste en dessous de l'actuel, dans des bureaux sans table de consultation, qui sont plus confortables. Puis, euh, c'est une structure de counseling qui est très flexible, donc de une à 15 rencontres et plus. On s'adapte vraiment aux besoins de la personne. On est basé dans l'entretien motivationnel, of course. On est basé euh, en réduction des méfaits aussi. Puis, euh, on se base beaucoup sur les besoins de nos patients pour les suivis. Puis, enfin, on fait beaucoup d'accompagnement de l'équipe médicale. On s'est rendu compte dans la première année que souvent, on, nos patients puis leurs médecins parlaient un, un, un langage différent. Je dirais que la, la vulgarisation n'est pas nécessairement donnée à toutes les équipes médicales. Puis, euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service d'accompagnement autant pour nos patients que pour notre équipe médicale pour s'assurer que nos patients aient une relation positive, pas juste avec mon équipe, mais aussi avec la clinique au complet. Après un an de ça, les chiffres, c'est ça. Donc, c'est en un an et deux mois, c'est 140... Ah, c'est 169. So, pas la slide de gauche, celle de droite. C'est 169 patients qui ont reçu des services, donc environ 600 heures de consultation en personne, puis des heures non comptées de texto aussi, qui seraient très difficiles à comptabiliser. Il y a quelques stats ici par rapport au portrait de nos patients aussi. Puis je tiens à mentionner qu'environ le tiers de nos références donc, venaient de l'extérieur, que ce soit d'organismes communautaires, d'autres institutions ou euh, du bouche à oreille de nos patients. Puis je veux aussi mentionner, en fait, que toutes ces heures-là ont été majoritairement faites par mon collègue Jean-Sébastien, qui a quitté la clinique récemment. Puis c'est quand même excitant pour moi parce que je me dis, si une personne a pu faire tout ce travail-là en un an, euh, c'est euh, les possibilités, en fait, pour mon équipe pour la prochaine année avec cinq personnes qui travaillent là-dessus, c'est... Euh, ça a un potentiel d'être vraiment épatant, en fait. À part des consultations, on a aussi produit des outils. Fait on s'est rendu compte qu'il manquait à mon équipe euh, des, du, du, des outils pour accompagner nos patients dans leur cheminement, qui étaient souvent axés vers la sobriété, mais pas toujours. Le premier outil qu'on a créé, c'est le « checklist ». Donc, ce que c'est, comme le nom le dit, c'est un « checklist » qui passe à travers euh, tout ce qui est nécessaire pour préparer une période de sobriété ou un sevrage. Ça passe par « quoi déliter de ton cellulaire ?» à euh, quoi jeter chez toi, à, à quoi t'attendre pour les quelques pr pr premiers jours de ta sobriété. Puis cette checklist-là est utilisée par beaucoup de nos patients et est très appréciée. Deuxième outil, c'est un calendrier de consommation que, qui ne surprend personne. Je pense que c'est un outil qui est assez standard en réduction de méfaits. Euh, par contre, au verso, il inclut des dimensions spécifiques au chemsex, donc euh, notamment une dimension de combien tu voulais dépenser versus combien tu as actually dépensé, puis aussi une notion de plaisir. Fait que dans ton binge, sur une échelle très subjective, très, très subjective de 1 à 10, à quel point tu as eu du fun ou non. C'est un outil qui est bien sûr très utile de façon réflexive pour nos patients. Le troisième outil, le « village tool » qu'on appelle, ça apprend à nos patients comment construire de façon très visuelle en fait, leur écosystème de rétablissement. Euh, c'est un outil qui est plus difficile à utiliser parce que ça prend un certain pas de recul par rapport à, son, à sa consommation et à son rétablissement. Sauf que pour les personnes qui sont rendues là, c'est un outil qui est euh, extrêmement utile. À part ça, on a aussi fait une formation en trois parties sur le chemsex qui a été donnée à beaucoup de personnes à travers le Québec déjà. Puis, on a mis sur pied le namesake de la présentation d'aujourd'hui, le cri de ralliement, soit un groupe de travail composé de plus de 25 personnes en ce moment, euh, composé donc de personnes d'organismes communautaires, des médecins, des infirmiers, des sexologues, du staff administratif aussi, qui travaillent tous et toutes en chemsex pour le soin des personnes qui pratiquent le chemsex. Puis le groupe de travail a déjà eu plusieurs retombées positives. Euh, le but premier, en fait, c'était d'évaluer qu'est-ce qui est fait à Montréal puis qu'est-ce qui n'est pas fait aussi. Hein? On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Montréal, mais on n'avait pas exactement une bonne idée de qui faisait quoi puis à qui les services étaient offerts. Donc, l'objectif premier du cri de ralliement, c'était de faire une espèce de cartographie des services disponibles. Finalement, et je me suis rendu, je suis dans les temps, ça m'étonne, euh, quelques défis qu'on a après la première année. <coughs> Premièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis qui, 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 qui ça n'aurait pas dû être surprenant, en fait, par rapport à l'intégration d'une approche psychosociale dans le milieu médical. Il y a beaucoup de barrières structurelles dans le milieu médical qui rendent plus difficile euh, l'accès à des soins appropriés pour les personnes qui pratiquent le PNP. On peut penser facilement au fait que les personnes voient un infirmier différent à chaque rendez-vous ou au fait que... <coughs> 
les personnes ont un time slot prédéterminé de 15 minutes avec leur médecin pour discuter de leur cas au complet. Donc, c'est toutes des barrières qui font en sorte que nos services médicaux peuvent être difficiles à adapter aux réalités des personnes qui pratiquent le PNP. Puis c'est une des raisons pourquoi on fait de l'accompagnement médical aussi, pour essayer que notre, notre service provision médical soit plus adapté à leurs besoins. Le deuxième défi qu'on a remarqué, qui aura encore une fois pas dû nous surprendre, mais qui nous a surpris pareil, en tout cas personnellement qui m'a surpris, c'est la présence de stigmatisation active ou passive dans les communautés de soins. Merci. Personnellement, j'avais l'impression que dans une communauté d'alliés ou même de staff queer, euh, il y aurait certains enjeux liés au chemsex qui auraient pu être plus facilement abordés. Ce qu'on a vu par contre, c'est que les défis inhérents à l'accompagnement des, des, des personnes qui font le chemsex euh, peuvent créer une espèce de levier de bouclier ou même des jugements ou de la résistance de la part de notre staff. Puis ça donne souvent place à ce que j'appelle du sensationnalisme anecdotique, où est-ce que, mettons, des infirmiers vont parler de certains patients euh, avec des phrases qui commencent par « Oh my God, tu ne croiras jamais ce que ce patient-là m'a dit ». Puis je ne pense pas que cette approche-là sert à personne dans le milieu médical, en fait. <coughs> Donc, c'est quelque chose qu'on veut, qu veut challenger de plus, en, de plus en plus. Le troisième défi qu'on a eu, c'est le challenge de résister l'urgence en intervention. Donc, j'ai un souvenir très clair d'un infirmier qui rentre dans mon bureau un jour puis qui me dit « Oh my God, ce patient-là consomme du cristal, il faut qu'il aille en désintox ». Puis ça, ce n'était pas du tout un besoin qui avait été nommé par le patient. Euh, ce qu'on ce qu s'est rendu compte, c'est que quand il était question de cristal ou de chemsex, on avait tendance à tomber dans un mode d'urgence ou de, de gestion de crise instantanée. <rire> ce que ça fait, ça, en fait, c'est que ça réduit la créativité dans, un, dans nos interventions. Puis ça nous empêche de bien comprendre les besoins du patient. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle par rapport à ça. On dirait que je suis en train de perdre la voix. Tana. Je ne pense pas qu'il y a de solution miracle par rapport à ça, mais bon, il faut qu'on soit plus vigilant par rapport à quels objectifs on se met à nous-mêmes ou quels objectifs on essaie d'imposer sur nos patients. Finalement, quelques opportunités pour le développement dans le futur. Euh, j'ai beaucoup d'opportunités, mais les trois que j'ai choisis pour aujourd'hui, c'est premièrement une meilleure intégration de la PrEP. Si vous avez vu plus tôt, j'ai mentionné que c'est environ 26 de nos patients qui aiment sexe qui prenaient la PrEP. Personnellement, je trouve que c'est un peu bas comme chiffre, fait que je suis curieux. Euh, ça me questionne sur quelles barrières il peut y avoir par rapport à l'accès aux soins pour, les, pour ces personnes-là, puis l'accès à la PrEP spécifiquement. Donc, à voir. Merci. <coughs> Ensuite, je suis curieux de développer plus d'interventions en prévention. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de nos patients qui sont curieux par rapport au chemsex ou qui sont exposés au cristal, mais qui n'ont jamais essayé, mais qui y pensent puis qui hésitent. Fait que je serais curieux qu'on puisse développer plus d'interventions ou qu'on soit plus proactif, en fait, euh, dans la discussion du chemsex puis du cristal avec nos patients qui n'en consomment pas encore. Finalement, <coughs> ça ne surprendra personne de vous dire qu'il faut qu'on améliore le dépistage par nos médecins, par nos infirmiers pour que le dépistage soit fait d'une façon qui est plus sensible et qui réponde plus aux besoins de nos patients. Euh, ça aussi, c'est un « work in progress », en fait, que, que, que j'espère va continuer dans les prochaines années. Donc, merci d'avoir enduré mon débit de voix rapide. Voici mes coordonnées. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions plus tard. Merci, Jonathan, pour une super présentation. On va continuer tout de suite. Uh, we're going to continue with the uh, other presentation and then uh, we'll finish with the uh, Q&A. So I'd like to welcome Evan Matchett Wong to uh, the stage. Evan. <laughs> they use they, them pronoun, and there is a mixed heritage individual of Chinese, Dini, and Irish descent originally from Treaty 6 territory. Their hometown is Edmonton, and their home nation is, is Cold Lakes First Nation. They live on the stolen and unceded land of the Squamish, Musqueam, and Tsleil-Waututh people. They're, they are the program director of Health Initiative for Men and have their master in public health with a focus on HIV and syphilis, and their bachelor of arts in psychology and sociology with distinction. Thank you so much for being here. Thank you so much. Um, so before I start today's presentation, I would like to point out the fact that three of the presenters today are matching by complete incident. So, um, so but with that aside, and that fun fact as well established, today I'll be talking to you about contingency management uh, and how we interpret it here at HIM. Um, so from this point forward, I'll just refer to it as CM, just because saying contingency management more than 20 times in a day is a lot. Um, 
So with the today's presentation, first we'll talk about what contingency management is um, and our interpretation of the program, as well as how we've created certain structures and models within it in order to uh, create a more peer-led and participant-focused uh, process in creating um, a really just wrap-around program. So I will begin with today's slides. Um, so contingency management is a therapeutic approach um, where it's based off of operant conditioning. So I won't be reading off the slide directly today, but um, essentially it gives down uh, the pure definition of what it is. So what it is really is just that um, once you either punish or reward a particular behavior, the idea is that you're going to be developing certain uh, pathways in associating with yes, no, increase, decrease behavior. So um, I created a very simple flow chart just to show like what that kind of looks like. So within contingency management, um, we're looking at doing an incentive-based program. And what that looks like is that in a group counseling setting, uh, participants are able to set goals. And if they accomplish a goal within their group, they're going to be able to draw from what we refer to as a fishbowl. Um, and they get to draw from the incentive. Um, in our instance, the program offers financial incentives. So once they accomplish a goal, they're uh, going to be drawing from the fishbowl, and that is going to help reduce the behavior that we're looking at reducing. In this instance, it'll be PNP. Um, and then if they don't complete that goal, it will still accomplish that same pathway, just through operant conditioning in that, oh, I did not achieve this goal because um, of certain reasons, um, and then we'll be moving on to uh, no incentive. So, but they are given the opportunity next week to be able to draw. Um, so contingency management um, at him is a little bit more than just what it says on the last slide. So we call our program uh, PNP and Me and After Party. Um, so how we've structured our particular CM program is that it's 16 weeks um, and that's currently how it's running. Um, and it's a counseling program for uh, gay, bi, queer men, and gender diverse people. Um, it's currently uh, referred to as peer-led and informed programming. So what that means is that we have um, a peer coordinator who has lived experience helping us lead and facilitate the program. Um, and the program is built in such a way where participants of the program are able to re-enter the program, but this time as a peer versus a participant. So they're able to help facilitate and bring more community members into that social sphere of CM. Um, and as an example of how it's um, informed as well, is that through ongoing feedback, we're able to uh, change the program as needed. So uh, one short example is that, although currently it's a 16 week long program with feedback, we're actually gonna be shortening it down to 12 weeks to make it a little bit uh, less burdensome and reduce the barriers of access to it. Um, and the program as well um, is harm reduction focused. And I know that harm reduction is really uh, used everywhere, but harm reduction for us is one of the key tenants. So a lot of other CM programs that currently exist in other institutions and organizations um, are looking for an abstinence-based approach. So to give an example of what that means is that um, in these other groups, participants will be required to test negative on a P uh, sample. And if they test positive, they're actually not allowed to enter that counseling space at all. Um, at him, we don't do that. We actually allow participants uh, to use as well. So if they test positive, for example, um, which we don't test for, but um, they would still be able to access their services and the program in of itself. So there's no uh, uh, removing them from the group if they have you used in the last week, for example. Um, and then we also offer in a social drop-in space, which is led and facilitated by peers. In this instance, uh, it's been running for less than a year, so we don't have any peers currently, um, but we do have the peer-led uh, programming through the coordinator. So that's called After Party, and that's an open program for people just to jump in. It's a show, uh, social space that runs parallel to our counseling program. Um, and we really did a human-focused design approach. Um, when I say human-focused design approach, it's in ways that we treat people like people, um, understanding that people have autonomy and that they have um, complex inner lives. So one such design that we decided to focus on is that in other programs, you can actually accomplish a goal, draw from a fishbowl, and your incentive is essentially a chance of you losing, and you get a motivational saying as opposed to like an incentive. 
Um, we thought that was really patronizing and insulting to uh, participants. They're like, well, every draw is a win. So that's one example of how we made a human-focused design in our CM program. Um, and I mentioned earlier before that we have a pathway for participants to become peers, which I will uh, show on the next slide. So I created, um, in my mind, a very simple um, flow chart. Um, and graphic design is also my passion. Um, <laughs> Um, but anyway, so we created this, and this kind of shows like uh, both the entry and exit of the program, but also how people can be reintegrated into the program as peers. So we start the program off, of course, with the intake process. The intake process is led both by our program specialist who leads the counseling, as well as our peer coordinator. Um, and from that point forward, they're actually able to enter through any of our resources and navigation. So for even example, they don't necessarily fit within the intake criteria. Um, they can still be um, connected to the appropriate resources and supports. Um, and then, so let's say if they pass through the intake process and they enter the program proper, um, so they get access immediately to both group counseling, um, that's where they draw the incentives, that's where they uh, set their group goals, as well as um, individual sessions. So they do have access to our program specialist for one-on-one -on -one counseling, and they have up to 16 sessions um, in that uh, program length. Um, and running parallel to that, as I explained before, is the social drop-in space that runs parallel. And um, I won't go into too much depth to it, um, other than, again, it's led by our peer coordinator who has lived experience, and we bring in various guest speakers, other facilitators, as well just providing that open social space for people um, in the program and outside of the program that still are within the same population to be able to mingle. Um, Actually, I will expand on that. I lied, sorry. Um, the key component to that is building a sense of community as well. And one of the best ways to connect people to resources and to continue on their goals is to actually meet with like-minded peers with the same lived experience. So that's the value of the social drop-in space. So once the program is finished at the 16-week mark um, and the future 12-week mark, they'll actually be able to go through a four-week follow-up just to see where they are at, what they're, um, how they're doing, if they're managing to, uh, with their goals. And then they're able to either exit the program if they wanted to, or they can actually reapply to enter the program if they find that the services are still required. But the more um, fascinating approach that I think people might be interested in is how they can re-enter the program as peers. So the kind of arrows kind of show that they can go down, back, and up towards the program. So I created, again, another beautiful flowchart for how they can become from participant to peer. So what does this look like? So the participant starts the process of entering this peer role um, through their, their own choice. So they're able to come back as a peer if that's something that they want to do. Um, though this is not done without any support or uh, scaffolding, they are supported and they're trained appropriately. Um, you just don't want to throw someone that is a peer into a space where they just haven't been given the capacity or built the, uh, the necessary skill set to be able to facilitate. So what this looks like is that they're going to be given certain training. So they're going to be able to go through what we refer to as HIM Institute, which is the training that we provide our staff and our volunteers. This particular training comes set with uh, certain modules. This training includes gender diversity, uh, power and privilege, um, ambassadorship, uh, patient-centered care, and also uh, sex work stigma reduction and um, anti-racism. And then at the same time, we're going to be offering them leadership training. And leadership training will be offered by um, a consultant slash uh, trainer to help bring them up into that pace of how they can facilitate, they can believe in their own skills and being a leader. And then um, they kind of enter that peer space. And around them, they're surrounded by more supports. So what the support looks like is uh, clinical supervision. We have the supervision of a social worker to help them along, so they're able to uh, debrief and disclose as well. And then they're also given one-on-one -on -one therapy sessions as well through our program specialist. So they're able to still seek a lot of support in that role. And they're also given honorariums. So they would be able to facilitate these peer social drop-in spaces, and uh, they will be paid for their time. So that's how we kind of created that peer pathway. Um, and then since I did do one citation, that was the only one at the very front that I didn't really talk about. So, and that is actually my presentation. 
It's very straightforward. Thank you. Thank you so much. Also a great presentation. And we'll move forward with our final panelist, Andy Lassar. We use he, him pronouns. Andy Lassar is a queer trans man who is passionate about sexual health, harm reduction, and authentic bottom-up community engagement. He lives in Toronto and works at the CBRC as the harm reduction project, project coordinator. Thank you so much again, Andy, for being here. And you can take the stage. Thanks, everyone. I am excited to be here to deliver a talk I'm calling T for P and P, Trans Approaches to Party and Play. Uh, this is one of a few projects that I've kind of had kicking in my mind for a number of years that just is born from the premise that there are more than enough trans folks around that we don't need to be shoehorned into cis-centric resources. We need our own stuff. And I think there's a lot of you know, trans folks out there who are wanting to just kind of like come forward with our stories and our experiences. And it's just no longer acceptable for us to be kind of like shoved into things as an afterthought. It's time for us to have our own stuff. So this is sort of an introductory conversation. I'm very looking forward to the Q&A portion of this and to be able to like connect with folks in this room who are interested in furthering this conversation. Um, yeah, like to be clear, I wanna see trans representation and trans inclusive language used in any and all resources where it makes sense. And you know, in this sector, that's pretty much everywhere. If we're talking about sex, if we're talking about gender, if we're talking about sexual health, there should absolutely be trans inclusiveness. Um, but I think you know, in this sector, in a space which is largely still called gay men's health, in ASOs, and in harm reduction, like sometimes we just, we don't know what we don't know. And so yeah, it's, it's time to start opening up those conversations and, um, and, and this is part of that. Um, so you know, I think that those of us who are engaged in harm reduction recognize the principle that uh, lived experience is valuable. It is important to hear from people who use drugs. And uh, yeah, and I guess I'm kind of here to do that. So there was a little bit of an introduction to me, but I'm, I'm gonna make it a little bit more explicit. Uh, so yeah, my name is Andy. I use he, him pronouns. I am a queer trans man. And you know, I have a long history of substance use. Uh, at some points in my life, I would have characterized that as problematic use, as addiction. I did abstinence for a few years. And yeah, um, the first time I did chems, I was 13. I'm 38 now. I came out when I was 15. I came out as a lesbian. And I started hanging out at ASOs when I was 17. Uh, that is where I first you know, found acceptance. That is where I first met other trans people. It's also where I, I first came across Tina. And yeah, so I'm here to talk about like trans party and play, which can be a really loaded scene to access as trans folks. Uh, you know, most PNPers are cis gay men. There can be a lot of misogyny. Uh, there can be, of course, like, I want to recognize that this misogyny tr affects trans women, trans misogyny, of course, very, very predominantly. But there is also, you know, as a trans man, the, the attitudes that you sometimes catch about uh, the bodies that we have and who we are, whether or not we should be in certain spaces. And I think that... You know, there's, um, there's some aspects of PNP that can allow you to access things that you have been forced to repress and, um, and not engage with because we have to deal with so much gatekeeping from community, from medical systems, and in a lot of ways, we are kind of forced to tell a particular narrative. Um, uh, you, you might hear the term wrong body narrative. I was born in the wrong body. I need medical intervention. I need to see a doctor in order to get this corrected, all this kind of stuff. 
I'm really a straight man on the inside, you know. I'm not a uh, lesbian, I'm like transitioning to man, I'm becoming straight. There's all these things that we're just like forced to say so that we can get access to the hormones that we want to take, to the surgeries that we want to have. And I think that PNP sometimes can like really allow trans folks to have some like disinhibition around these things that they have been uh, shamed about, forced away from, and you know, allow us to experiment, to have fun, um, to, you know, for, for some of us, start engaging in, in what is predominantly gay male spaces, to have sex with queer men. And, um, yeah, so I feel like this is going to be a little bit of a freewheeling sort of conversation. I'm not presenting research. I'm not here to talk about stuff that's already been done. I mentioned to my boss, Len Tuli, a few months ago that I don't think there's any trans-specific party and play resources out there. There are transsexual health resources out there that have a little bit of substance use stuff embedded in them. There are uh, party and play resources that have trans-inclusive language, but trans experiences are not the focus, right? And so really what, what we're doing is sort of introducing that we are going to be creating some resources that are particular, specific to, and created by trans communities who, and trans folks who are and have been engaged in chemsex and party and play. Um, yeah, and I think that, you know, some of the tips and tricks that we talk about when we're doing harm reduction and party and play, there's an, a really kind of easy connection to make there. There's standard things that we say, you know, um, if you're, you know, using a drug for the first time, use with someone you trust, right? Experiment with your friends. Um, tell people where you're going. If you're going out for the night, tell them when you expect you're going to be back. Um, you know, have food, water, and sleep when you get home. But there's other things as well to consider, you know. The, um, thank you. Oh, yes, I'm considerably shorter than all of my other presenters, probably. <laughs> Um, yeah, so I think that, you know, when we're, when we're doing supportive work in party and play spaces, a lot of what people actually want and a lot of kind of what comes up over and over again is I want to talk to someone who has similar experiences to me, right? I want to speak with someone who is of a similar background and who knows what it's like to, you know, in my case, maybe be like the only trans guy at a, a party and play drop-in or a support group. And I think that there's unique conversations and feelings that come up for trans people. Um, you know, anyone who's gone out for the evening or for the weekend and kind of done a bunch of drugs and had a bunch of sex and then woken up the next day like is like sometimes the morning after feelings and thoughts can be uh, difficult to navigate and I think particularly if you've been uh, kind of pushed aside and told that um, your sexuality is not right it doesn't fit in here and all this kind of stuff you can have these these feelings that you really don't know how to grapple with, and there's not a lot of space to be able to um, to communicate that with with people who are like you. I think that over the past several years, there's been a real cultural shift. Um, so yeah, I'm I'm 38, and I don't know a ton of trans people that are much older than me. I see a lot of younger folks coming up, and I know that you know when I did chemicals for the first time when I was a in, in my early teens, I didn't have to worry about the same things that people that are coming up have to worry about today. Um, fentanyl was certainly nothing we had ever heard. That's 25 years ago. I hadn't heard of anything like, like it wasn't a thing, right? And yeah, now, you know, there's a much more toxic drug supply. And um, yeah, so I think there's a lot of concerns that we can, you know, start to explore together as trans folks who have sex mixed with drugs, and, uh, I, but I think something else that I want to mention too is that 
it is important to find your allies in this space, right? You're not, you're not gonna always end up in a space that's filled with trans people who do the same drugs as you, party the way that you do. Like, a lot of the times, you're gonna be hanging out with cis gay men. So it's important to find your allies. Um, I know for myself, I've been in spaces where I've had gay men literally pull me away from other gay men because they've been around longer, they've been in the scene longer, and they know that guy's not safe. You can't go home with him. Um, and yeah, so these are sort of some of the conversations that we want to start having. And I'm so sorry, I'm so nervous standing up here because it, it's been a while since I've done an in-person presentation and it's certainly you know, not something I'm particularly used to coming up and saying, here's some of my history, I'm putting myself out there, but I am, because I, I really just want this to be a little bit of a, a call to other folks who are trans, or you know, if you know trans people in the PNP scene, I wanna hear from them, because I wanna have conversations, I wanna be able to take that kind of collective wisdom that we've all been navigating and finding on our own and put it together and make it available for folks. So that's the plan. That is the project that we're doing. Um, yeah, and I, yeah, that's just kind of an opening conversation. One of the other things that I wanted to mention, I guess when I go back here, is that, um, yeah, like the disinhibiting factor of, of certain substances can be really amazing when you are wanting to try things that you've kind of been told aren't for you, right? Um, and so when we're, we talk about things like consent in the context of having like sexualized um, substance use experiences, it's not just for us about sexual acts, it's also a lot about language and how to approach certain people, what people want to be called, um, you know, sometimes people can want to experiment with gender and sexuality in, and play around with like the words that they want to have used. You certainly can never, you know, take for granted that like what is okay for one trans person is going to be okay for another. Absolutely not. But I think that there's a lot of space for people to explore and play around. And I think that. Um, yeah, starting to have these conversations is essential. And I am going to pretty much wrap it up there. Um, but I do want to just kind of take a moment to thank a few people in the room today because one of the th really amazing things about Summit is you get to come together with folks that maybe you haven't seen in a while. Um, so yeah, just a, a shout out to Tyler Morton, who was my boss at ACT and uh, got me started in this sector. I feel so great being involved in like, like what is often queer men's spaces because of people like Tyler who like invited me in and made me feel comfortable. And I want to give a shout out as well to Seth Pinch, who really was my intro to harm reduction when I was hardcore abstinence. And we would have these great back and forths, and yeah, and just like such a just such a heartful introduction to harm reduction. And of course, Len Tooley sitting over there who emboldens me to take risks in my work and is always there to support me and it just has my heart so much. It feels so weird to call you my boss. I always say it in quotation marks. I'm gonna wrap it up there, but I really, really hope that if you want to have further communication about this or if you're interested in being a part of this project, I'd love to hear from you. All right, thanks. Thank you, Andy, so much. Uh, beautiful presentation. Thanks for sharing your knowledge. Um, so we'll move forward with the Q&A. You're welcome to ask questions either in French or in English, uh, either to a, a panelist or as a group. So I welcome, I don't know if anyone has questions. Um, if you do, please just head to the mic. And, yes. Uh, good morning. Uh, my name is Garfield Durant. Pronouns are he, him. I'm from the Black Coalition for AIDS Prevention, Black Cap in Toronto. Um, very good presentation. My question is, how do you get people 
to engage in some of the programming. So what I'm asking is really some best practices around getting people involved in the, the conversation around PMP. I know you talk about peers, and yeah, peers can be helpful, but we find as well people are a little bit hesitant um, because of the stigma, and they really don't want you know people in the community to know that they're using substances. So how easy was how 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 easy was it for you to be able to sort of um, develop the program to be able to sort of get recruitment you know recruitment and also like maintain people in the in the in the program? Okay, I just want to double check. Oh, okay, is it working? Oh, yeah, I can hear the echo. Um, excellent question and uh, very excellent points as well. So recruitment was actually fairly easy for us. Um, a lot of it was has a really outstanding reputation in the community. Um, a lot of people have seen the work that we've done, so they immediately trust the work that we'll be able to do for them. Um, however, we did do a concerted effort in making sure that we created very uh, eye-catching yet neutral uh, uh, recruitment materials, including posters and social media posts, as well really utilizing our networks. Um, so our peer coordinator uh, has a lot of experience in the field and in the particular sector, um, and just knew the people to talk to, the, uh, the uh, areas to go visit, um, places to distribute materials. Uh, most of our recruitment uh, was successfully done through either word of mouth or through referral. Um, and the language that we used in our recruitment materials was very specific about what it was for, is PNP. So I think a lot of people appreciated the frankness of the language that we used, as well as um, really capitalizing off of the kind of uh, uh, network building that had been done before by our peers, as well as uh, being coupled to the reputation of the organization. So. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Euh, deux questions. Je m'appelle Michel Martel. D'abord, je suis euh, le président de Réseau à Montréal. Euh, C'est un poste bénévole. Donc, dans ma vie euh, professionnelle, je suis travailleur social et aussi sexologue. Depuis euh, 12 ans, je travaille euh, surtout avec la clientèle des hommes qui pratiquent le chemsex. Donc, euh, vraiment l'émergence du problème à Montréal. J'ai deux questions. Une pour toi, Yannick. Une pour toi, Jonathan. Je voudrais savoir d'abord, euh, Yannick, le recrutement euh, des participants de ton étude s'est fait comment? Euh, en fait, le, le recrutement fait à l'étude, on a beaucoup utilisé la méthode euh, boule de neige. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les gens, lorsqu'il y avait eu une bonne expérience à, à, à la suite d'un entretien, nous référaient un peu leur réseau. On a mobilisé euh, certaines ressources aussi. Donc, euh, je vous dirais qu'il y a eu trois vagues à notre euh, échantillon. On a eu une première vague où on a euh, demandé à Crystal Met Anonyme de parler de notre étude. Ça fait qu'on a eu plusieurs personnes de Crystal Met Anonyme au départ. Ensuite, on a eu une vague où c'était davantage des ressources communautaires qui nous étaient référées. Puis, euh, je vous dirais, les, les 20, 22 derniers participants, on a vraiment eu une vague de personnes qui s'inscrivaient davantage dans une perspective de réduction des méfaits puis qui consommaient activement du cristal mètre. Donc, on a eu plusieurs vagues, mais euh, euh, au sujet des résultats euh, de l'étude, on voit quand même qu'il y a euh, plusieurs besoins qui sont transversaux, en fait, puis c'est ce que j'ai présenté euh, aujourd'hui. Voilà. Merci. Jonathan, pour toi maintenant, tu le sais, je suis sur la table de cri de ralliement euh, à Montréal. Euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui est prévu pour redistribuer les outils aux gens qui participent euh, à vos rencontres, en fait. Salut Michel, merci. Euh, effectivement, les outils qu'on a produits sont disponibles pour tout le monde qui les veut. Euh, c'est à discuter à la prochaine rencontre du kit de en fait, c'est quoi le plan pour la diffusion. Parce qu'on le sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes pour ces outils-là, mais on n'a pas... On, on compte pas les garder pour nous autres. Là. Merci, <rire> ça me rassure. Mais non, le plan, c'est de les partager le plus possible. I am much shorter than other folks. Um, hello. Um, first, I love it when we say the word misogyny on the stage at Summit, so thank you. And um, second, I have a question for Jonathan. Um, just wondering, you presented the information about the percentage of folks that are on PrEP. Um, wondering if you had information about how many folks that were living with HIV are currently taking medication, and if there's sort of similar conversations or differences between 
those conversations around medication while engaged in chemsex. Thank you for your question. So you, just so I understand correctly, yeah. you're talking about um, discussions about adherence to medication, whether PrEP or HIV meds? Well, maybe less about adherence, but like if, a hun if not 100% of people living with HIV are taking medications, and you, I think you presented that not everybody living, or everybody who's HIV negative is taking PrEP, just like would those conversations about initiating medication, whether for PrEP or treatment, be mm -hmm. similar or different, or if you have reflections or data around that? Yeah, that's, that's interesting. The context of us in the medical clinic makes it so that um, the references we get from, from upstairs, so from, from the clinic, uh, tend to all be either taking HIV meds already or to be on PrEP. Um, I have to say our PrEP statistics are a bit imperfect uh -huh. because we don't have access to uh, the medical files of our patients if they're taking PrEP at another clinic. So we only know if they're taking PrEP at our clinic. So that's, that's a, a flaw in the statistic, if you will. Um, and yeah, the conversations can be different, I think. And it, I think it sort of... Like brings me back to the feeling of uh, emergency that I mentioned earlier. So I feel like for a lot of my medical staff, uh, there can be a, a reflexive intent to immediately want to prescribe PrEP to someone who's taking crystal meth or, or practicing PNP. And that's something we need to be aware of, right? Um, it, it's a very interesting question. I feel like my thoughts aren't in order right now, but uh, I'd love to talk more about it later. Yeah, let's talk more about it. Thank you. Yeah. Hi, I'm Simon, also from Health Initiative for Men. Um, just a thought that I was having as we were, as I was hearing the presentations, was something we're discussing a lot in BC is the way that sexualized substance use is distinct from other sorts of substance use, and the sort of gaps in knowledge and understanding of the specific per, uh, permutations of sort of sexualized substance use in the GBT2Q sort of space. Um, and I'm wondering if there are gaps in research and knowledge that um, we feel like we still really need to like explore in order to make interventions that are uh, useful and uh, impactful. Thanks. I can go ahead on this one. So uh, yes, of course there is a gap uh, in the scientific literature. Uh, one of the main gap when it comes to chemsex and party and play is the population at studies. So in the scientific literature, it is mostly men who have sex with men, period. And in this study, that I, uh, the result that I showed today, at the beginning, the only population that was, um, targeted. yes, target, mm -hmm. sorry, uh, was um, men who have sex with men. And when participant comes, we had a social demographic questionnaire and some were identifying as non-binary people. So at, after that, we changed uh, our strategies to reach non-binary people, and in the future, uh, with the, the, the Tredis Richard Share, wants to include uh, for party and play uh, non-binary people, but also trans women, mm -hmm. because some were on the PNPC. So that's it. I think this uh, question kind of relates to uh, Andy's your last presentation, and there's clearly a need uh, for in, for including trans reality, trans experience uh, within within chemsex services. There's a clear uh, a clear clear gap there as well, and I wanted to hear uh, you or anyone else on the panel more on kind of how sometimes the uh, the need for inclus inclusivity feels like it's pitted against uh, a specialized services that would specialize only on a population? And how are ways that we can move forward beyond this dualism, you know? How can we, is, do we need services that are, are, are simply more inclusive or we need more different types of services that are, that are more specialized in their own way? So I'd like to hear uh, you on this, thank you. I'll go. <laughs> oh no, my laugh also echoes at the mic. Um, but anyhow, that, I think that's a very good question. And you know, 
um, for design approaches, there is an approach that's called accessibility design. That's normally used in the language of like architecture, interior design, et cetera. The idea is that if you design a space that's more accessible for people that have different mobility needs, you actually improve the experience for everyone. And I think that design principle really can apply to programs as well. Um, in many of the programs that we have created most recently at HIM, it's been with that idea, is that the more accessible a program is, the better it runs in general. So you don't necessarily have to uh, create specific programming, as it were, unless if that's your end goal. So I think if your goal is to create an inclusive program, the idea is that you should be with the accessibility design approach. However, um, if you're looking at designing very specific programming, I think that has to be your intent going in. Um, that being that, understanding that, um, again, there's gonna be very specific considerations. So like indigenous-led programming has to be very specifically designed, but you can still build an inclusive programming by looking at like, okay, so uh, what could we apply from indigenous learning and bring it into our uh, program structure, so. Yeah, and you know, I, I think a lot of w what it comes down to as well is who we're hiring and how we're training them. Um, like I mentioned, you know, when I go into PNP-centric services, I'm typically the only trans man, but there are some really good service providers out there who are queer men or who are non-binary people or who are trans folks who are taking a lead in this position and they really set the tone for the way that these spaces unfold. Um, I can say that, you know, as a former employee at ACT, they have a program that started up a couple of years ago that's called Safer PNP. It's a virtual drop-in space. It's something that I go to, and the people that have facilitated that have been you know, nothing but accommodating and inclusive. So yeah, I think a lot of it also comes back to who we're hiring and who we're allowing to kind of lead these services. One, one last comment about this. I, I, I feel like we talked about this last night, and so I gave it some thought overnight. Um, and to me, it's like, uh, this feels like a false dichotomy of inclusive services versus specialized services. And so my thought of the night was that the, the thing that uh, sort of bridges the two concepts is equity, right? So who are the services built for? Are they really reaching the populations that need it the most? And not necessarily only the populations that need them the most, but, you know. I, I just think we need to go back to equity at some point. Uh, it, it's a founding principle of public health generally, so why not just use it? Well, thank you for everyone here for assisting this presentation. It was a great panel. Thanks to all the panelists for sharing your knowledge and experiences. And I'm sure they will be happy to chat more about their research or their work uh, later during the conference. So thank you very much. And thanks to Gilead as well for sponsoring this. Uh, this uh, oh, I think we're out of time. Maybe we can go one more question really quickly. Okay. Um, c'est it's it's for all of you. Uh, c'est à propos des profils des personnes que vous que vous avez rejoint que vous rejoignez. Tu mentionnais Jonathan que la, le pourcentage des personnes sur la prep était relativement bas. Est-ce que c'est parce que en fait c'est quoi le le niveau de connaissance et ou euh, des arts par rapport à, à, aux stratégies de prévention, est-ce que vous rejoignez des profils que euh, vous ne rejoignez pas d'une autre façon ou pas? Je suis juste curieux de savoir un peu quel genre de personnes qui viennent dans le service ou que vous avez vu dans les projets dans lesquels, au niveau du niveau de connaissance, euh, au-delà de l'utilisation de la PrEP en général. C'est une bonne grosse question pour terminer le, <rire> le panel. Euh, le niveau de connaissance, à ma connaissance, de ce que je vois dans mes patients, est quand même très élevé, en fait. Dans mon expérience, le, les connaissances au niveau santé sexuelle intracommunautaire chez les personnes qui pratiquent le PNP est super élevé. Après, c'est pour ça que je me pose des questions par rapport aux barrières à l'accès. Euh, Puis, ta deuxième, ta deuxième question, c'était par rapport au profil. Oui, c'est particulier à la clinique parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, la majorité de nos références viennent de l'interne, donc de, du 11e étage. Donc, on rejoint pas mal les personnes qui fréquentent déjà l'actuel à la base. Ce qui fait qu'on n'est pas... Euh on n'est pas première ligne, je pense, d'aucune façon. C'est pour ça je pense que les organismes communautaires ont certainement comme la place là pour être une première ligne qui est plus accessible que nous autres dans notre dixième étage. Merci, thanks everyone.